رجل الله سعيد عبده تحت قيادة وفاء حصر روح القدس يخدم بالصلاة والتحرير في خط الصلاة لأشخاص بحيثين عن يسوع المسيح كي يضع نهاية لقيودهم بينما يطلق رجل الله سعيد عبد الصلوات بقوة الروح القدس قوة قيامة المسيح تفيض من خلاله لتأتي للناس بالشفاء وتحرير وجميع بركات الله لأجل خلاص نفوسهم فبذكر اسم يسوع المسيح كل ركبة للمرء والسقم والقيود لا بد أن تنحن قوة يسوع المسيح وتأثيره اليوم أعظم من وقت خدمته على الأرض لأنه بإمكانه أن يكون موجودا في جميع الأماكن في كل الأوقات بروحه لنرى ما الذي حدث بلا سنتين عندها كونسر وبينتجب بطريقة غريبة في جسمها أوه تعبانة خالص عايزة يسوع يشفي أنا جاية ليسوع النهاردة على يدك يشفيني يشفيني تعبانة خالص مش بنات ولا أكل تعبان خالص ربنا يعوضك ربنا يعوضك باسم يسوع المسيح أمين دم صليبه الكنسر موت أمين كل أورام خبيثة بلعانك موت شفي باسم يسوع اكشفي في اسم يسوع في اسم يسوع في اسم يسوع شكرا يا يسوع امين امين يا حبيبي روحي اعملي اشعه شكرا يا رب وكان عندي الكلى وتعبت وقفت وجيت لحضرتك يا اخ سعيد ايدك ويسوع قبل يسوع يسوع الاول وبعدين ايدك يا رب انا انا واثقه وجاي اقول انا المعجزه دي وانا عندي الكانسر وشايله صدري وتعبانه وبقى يقول له أشكرك على كل كنت جاية بعجل بالكرسي بعجل شفيتي أنا هي كانت جاية بكرسي بعجل تعالي كان عندها كنسر وشفيت تعالي بلا سنتين عندها كونسر وبينتجب بطريقه غريبه في جسمها. اه. انا تعبانه خالص. عايزه يسوع يشفي. انا جايه ليسوع النهارده على يدك يشفيني. يشفيني تعبانه خالص مش بنام ولا اكل. تعبانه خالص. ربنا يعوضك. اسم يسوع المسيح كل اورام خبيثه بلعانك موت شفي باسم يسوع اكشفي في اسم يسوع في اسم يسوع في اسم يسوع شكرا يا يسوع امين يا حبيبي روح اعملي انت قلت ان انت كان عندك كانسر اه كان عندك تاني الكلى واصيل الاثنين وكنت هغسلهم تاني يوم قلت لي روح اعمل ايه اشعه وهتخفي يا يسوع 
choka ni yesu wa amini amini ya habibi roho ya mili ya shia haumi ما فيش كده جيت قلت قال له نورمال المره اللي حضرتك كنت فيها يا اخ سعيد انا جاي من عند بيتي هنا انا المره اللي فاتت انا جاي من مطاريه انت جيتي النهارده اللي فاتت تاريخ كام؟ انت كنت موجود فيها تاريخ ايه؟ يعني ادي لي بتاع اربع شهور بس اربع شهور النهارده آه. الاولى اه اه وبعدين لقيت الكلى اشتغلت عند القسيس مهدي وكنت باجي بعجله بتقول في بيت ايه؟ اه جنب بيت ايل انا ساكن في المكان ده أمين. وعلى طول في بيت ايل وبعدين انا بقى بالرب يسوع اتشفيتي بالكانسر اتشفيت كنت جايه كرسي بعجل ودلوقتي بتلم مسند انه بترعي الشعر انت شايفينا بنفسك الاول اسمك انا إيه؟ فرحانه امين هلو. انا فرحانه بالرب يسوع تعالي ممكن تقول لنا اسمك ايه؟ نعم اسمك ايه؟ اسمي رجاء لوكاسو فقيل طب عرفتي خدمه رجل ولا ايه؟ الاخ ام نزيه والاخ مجدي حبيب لما جيت هنا كان حالتك ايه؟ كان حالتي بتسالي ايه؟ ايه؟ الاخ سعيد ايه ربنا وليده هو ايه الامراض اللي كانت عايزه؟ انا متوافق كنت هغسل قال له الدكتور عمل اشعه قال لي نورمال مفيش حاجه بعد الصلاه قال لك نورمال مفيش حاجه اه اه كنت بتعاني من ايه قبل الصلاه؟ نعم كنت بتعاني بتع... من ايه؟ انا كنت تعبانه وكنت بشرب وانا باكل ونايمه وكانوا بيجيبوني على كرسي مش فيني مش فيني تعبانة خالص مش بنات ولا أكل تعبانة خالص ربنا يعوضك ربنا يعوضك باسم يسوع المسيح أمين دم صليبه الكانسر موت كل اورام خبيثه بلعنك موت شفي باسم يسوع اكشفي في اسم يسوع في اسم يسوع في كان عندك ايه امراض بالظبط؟ كان عندي الكانسر وخلعت صدري وبعدين الكلى وقفت جيت للاخ سعيد هنا يسوع عمل معجزه هللويا 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 انا فرحان عايش في امان كان معجزه عملها لي الرب يسوع اول ما وقفتي عشان اقف واقول اول ما وقفتي قدام رجل الله في طابور الصلاه قال لك ايه؟ قال لي امين قال لي امين قال لي امين ربنا هيشفيكي روحي وربنا هيشفيكي وبعد ما عملتي تحاليل وتقارير الاطباء كانت ايه؟ قالوا لي ده ده معجزه ده نورمال ما فيكيش حاجه بقيت بتمشي طبيعي وكل حياتك طبيعيه طبيعي وهجري دلوقتي واقول هللويا يلا اتفضلي بشكرك بشكرك بشكر يسوع اجري واقول هللويا شكرا يا يسوع هللويا هللويا أنا اسمي مريم صادق من المطرية وماما كانت مريضة كانسر بقالها سنتين بنعاني من الكانسر ورحنا للدكتور محمد شعلان وأكد إن ماما عندها ورم في الصدر ولازم عملية لأن الورم كان كان حجمه كبير فاتجهنا للمستشفى فبرضه طلبوا مننا تحاليل وإشاعات وكانت ماما تعبانة جدا في الوقت ده فعملنا لها التحاليل والإشاعات اللي تثبت إنها عندها الكانسر واخدناها على المستشفى وساعتها قرروا انهم يعملوا لازم عمليه ماما عملت فعلا العمليه بس كانت نفسيتها تعبانه جدا كانت بتعاني بقى من بعد ما عملت العمليه ان على طول الحته دي تعباها اتاري ان المشرة لما عملوا العمليه الورم سرح في جسمها في الكبد وفي عظمها بقت بالتالي مش قادره ولا تروح الحمام ولا تعمل اي وظيفاتها وبقت حتى تروح الحمام احنا نسندها واي خروج يبقى على الكرسي وفضلت تعبانه فتره طويله لمده سنتين ماما بتعاني. 
سنتين قاعده على الكرسي اه سنتين قاعده على الكرسي ده اتحرك بيه لو الواحد في اي مكان انما الحمام كنا بنسندها وكنا باستمرار مقيمين معاه في البيت احنا اربع بنات بنبدل كل واحده يومين تقعد مع ماما فبالتالي بقينا كنا نسيب دراستنا ووقتنا والماما هي بقت متضايقه ان احنا سايبين بيتنا وهي تعبانه نفسيا من كتم الكلى فبالتالي الكلى عندها ما بقتش تاكل ولا تشرب ميه نهائي الكلى الكليتين وقفوا وقفوا خالص والدكتور طلب ان احنا لازم على الاقل حالين اسبوع كامل ودي لازم بعد كده تغسل كده فماما ساعتها اتاثرت اكتر وبقت تعبانه اكتر وفضلت بقى مرحلتها بقى مع لالات رحنا للدكتور محمد شعلان ورحنا لكذا دكتور بتاع الاورام قال لك لا ده ده كلى غير الورم مالناش دعوه واتجهنا بقى ايه انها بعد كده بقت تصلي ونفسها تروح مكان ان ربنا يشفيها فيه انا كنت نفسيتي تعبانه خالص بعد ما عملت عمليه الكانسر نفسيتي كانت تعبانه خالص 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 ولا باكل ولا بشرب وكنت وحشه خالص وبعدين قالوا انا ما اكلتش ولا شربت الكليتين وقفوا بعد ما الكليتين وقفوا انا كنت تعبانه خالص خالص نفسيه تعبانه خلاص قالوا لو غسلتوا لها دي هتموت قلت يا رب ما يهونش عليك انا تعبانه وانت ايدك حنينه وبقيت اصلي والرب يسوع اتمكن فعرفت بالاخ سعيد مش عارفه في انا مكان ابني وداني لما ابني وداني كنت رايحه على الكرسي ده ما كنتش بقى ولو رحت الحمام كانوا بيسندوني طب ما بقى الدكتور كان بيقول ايه لما انت كنت تعبان فعلا الدكتور كان قرر ايه بالظبط؟ تقريبا الدكتور كان بيقول بتاعي كان الكليتين واقفين واقفين اه لازم تعمل غسيل لازم اعمل غسيل ولو عملت غسيل هموت ما كانش استحمل غسيل قال كده حالتها دي ما تستحملش غسيل كنا كنا بقى تعبانين قوي نفسيا وكنا تعبنا جدا كنت بتاخد الكيماويات ولا عادي اه بتاخد كيماوي اه ما نفعتش معايا خالص الكيماوي ده كيماوي فضلت فتره على الكيماوي لمده السنتين دول بتاخد كيماوي سنتين آه. بتاخد الكيماوي اه بتاخد الكيماوي كان بيتعب منه جدا وبعد كده وبرشام زلودا زلودا ده كان بيتعبها جدا زلودا بتاع الكيماوي ده كله ما كانش له داعي ده كله ما كنتش قاطعه تسيبها الدكاتره في الاخر قالوا كده بعد العمليه لان المرض انتشر في جسمها اه فلا قلت له في لقيت بقى ايه الاخ سعيد في المكان ده وبيصلي اخويا ما رضاش تروحي قلت له امين اروح شعورك ايه وانت بتشوفي ماما فعلا هي مريضه كنا تعبانين جدا كلنا وكنا كنا عياط وكان سامحني ربي الشيطان سيطر علينا ان كل يوم ماما هتموت كنا بقى حتى دراسه ولادنا سيبناها والمدارس وبقينا كلنا ملتجئين هنا وعياط بس عياط مش لاقيين اي حاجه ان احنا نعيط ونقول يا رب لان كانت حياتها فعلا كل يوم بتسوء لغايه حتى الحمام كانت بتعمله على نفسها لو احنا ما لحقناهاش. وبعدين جالها بقى برضو دور غطة جامده دي ما بتقدرش تاخد نفسها يعني كاني روحها بتطلع كل يوم. لغايه ما اخويا قال لها في اخ اسمه سعيد عبده ده حلو قوي يا ماما بيقولوا بيعمل معجزات جميله. تعالي نخش نتعرف عليه عن طريق النت. ساعتها فتحنا النت ودخلنا على الصفحه بتاعت الاخ سعيده وشفنا المعجزات هي كانت واثقه ان لو راحت المكان دوت وصلى لها هتخف فاليوم دوت اخويا خرج من المستشفى باستمرار على الدكتور على الاخ سعيد حطه وهي تعبانه ومش قادره اقول لك على حالتها على الكرسي دوت برده ده خلاها الاخ سعيد عبده وصلى معاها هي قالت له انا طالبه صلاه جامده بصراحه انا سنتين عندها كانسر وبينتشر بطريقه غريبه في جسمها أوه. أنا تعبانة خالص عايزة يسوع يشفي أنا جاية ليسوع النهاردة على يدك يشفيني يشفيني تعبانة خالص مش بنات ولا كل تعبانة خالص ربنا يعوضك ربنا يعوضك باسم يسوع المسيح. امين دم صليبه. الكانسر موت. امين. كل اورام خبيثه بلعنك. موت. اكشفي. باسم يسوع اكشفي. في اسم يسوع في اسم يسوع. 
باسم يسوع شكرا يا يسوع امين امين يا حبيبي بصراحه صلى معاها ازاي اتعرفت لخيب نور المسيح اتعرفت لرجل الله سيد ابو سمعنا عنه وبعد كده فتحنا النت وشفنا بقى ايه الوعظات بتاعته كلها على الصفحه وبعد كده بقى ايه ماما قالت لا انا حاسه ان انا هخاف هي كانت عايزه تمسك في اي حاجه ان شاء الله ربنا انها خاف طيب ايه اللي انتوا توقعتوا فعلا لو رحتوا كنيسه واتقابلتوا مع رجل الله سيد ابو ماما كان عندها ايمان انها تخف انما انا الصراحه كنت حاسه ان عادي فماما قالت لا انا عندي ايمان هخف وفعلا دخلت بايمان بالكرسي والدنيا زحمه جدا مش عارفين نخش قلت لها يا ماما خلاص قلت لك لا انا هخش وهيصلي وفعلا دخلت وصلي لها ايه اللي انت توقعتي لو اتقابلتي مع رجل الله؟ دخلت بايمان بعد ما صليت قال طب صلي لي انا معايا طالبه تلبس صلاه كنت حاسه ان انا كنت بايظين ومؤمنه بالرب يسوع ايده حنينه هو الرب اللي هيعمل انت توقعتي ان رجل الله يرجع وصلى معاك اكيد هتشفي اه اه لقيت عندي ايمان بالرب يسوع ان الاخ سعيد لو صليت معاه هخف حتى لدرجه كنت قاعده على الكرسي ده دخلوني بيه بالعافيه قلت لا دخلوني ده زحمه وما نمشي قال له لا قلت لهم لا كان اخر يوم الاخ سعيد في النهار اه انا تعبانه وسيبوني احنا مش تشتوا قررنا على الاخ سعيد على طول انت حضرت المؤتمر ثلاث ايام ولا يوم؟ يوم واحد الاخر يوم, يوم, يوم واحد اه كان ماشي اخر يوم كان ماشي بس كنت واثقه تمام عن ايد الرب والاخ سعيد هشفى فقلت لهم ودوني وانا كنت واخده كمان وميته خالص ورحت بقى عنده قلت له بص يا اخ يا اخ سعيد صلي لي انا انا عايزه الرب يسوع يشفيني عن ايدك فصلى معايا وقال لي طيب روحي اقعدي اسبوع كده وبعد اسبوع حللي شوفي التحليل هيطلع حلو خالص وهللويا هللويا وانا ان شاء الله هتيجي وهتثبتي المعجزه اللي ربنا هيعملها وهتيجي وتقوليها قلت له ربنا شفاني انا هاجي وفعلا حصلت المعجزه اللي احكي لنا لما رجل الله كان يصلي معك بالوعظه العياده انت شعرت بايه؟ حس... شعرت ان انا هخف في ايمان بالرب يسوع هخف حسيتي بقوه الله لان الصلاه قوه قوه غارقه طلعت بنار مني وكان الدنيا يعني كان الشتاء كنت بالشيل وكنت بقشرف بس لقيت بقى ان جسمي سخ خالص وتعشت وانت كنت قاعده على الكرسي على الكرسي ده طيب. بس وبعدين لما اخذت العلاج حللت قال له ده نور من زي الفل انت كان عندك الكلى انت قلت هللوي لما الرجل الله كان يصلي معاكي وانت كنت في كرسي ايه اللي حصل؟ انت كنت طبعا مش تعرف تقوم لوحدك عايزه اقوم مش عارفه عايزه اقوم مقيده مش عارفه. امم طيب بعد ما رجل الله صلى معاكي انت انت قمت؟ اه قمت قمت بس بعد اسبوع لما عملت التحاليل بس انا مأمنه بالرب يسوع. هللويا. طيب ممكن انت ورينا بالوقتي انت بتقوم لوحدك؟ ورينا بالوقتي انت بتقوم من مكان كرسي؟ اه وبمشي وكل حاجه. امشي؟ ورينا ازاي انت بتمشي من غير كرسي؟ لا 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 من غير كرسي خالص. اه هللويا هللويا انت بالوقت بتمشي من غير كرسي كانوا بيمسكوني بتنفت كده وهقع في الارض فاشكر الله احكي لنا بعد بعد ما انت اتحررتي احكي لنا شعورك ايه وانت كنت في صلاه ورجل الله صلى من اجلك وفرحت كان عندي فرحه كنت بقول المعجزات دي ده كان زمان المعجزات معقوله يا رب فصدقني يعلم الله لقيت يعني مش قادره اقول عايزه اروح له تاني وتاني يوم قلت له مودوني انا هروح قال هو مشي قال هو مشي وهيجي مؤتمر تاني ونجيبك لقيت كل اللي قال لي عليه قلت له طب وديني ولما وداني انا فرحت قوي ليه؟ جبت له التحل وجبت كل حاجه هو ما فيش فضا يا حبيبي امين احكي لنا بعد التحرير بالظبط بعد ما انت اتحررتي من خلال رجل الله سعيد عبده دلوقتي انت مش محتاجه لكرسي تاني لا مش محتاجه لكرسي تاني لا هللويا احكي لنا بعد ما انت اتحررتي شعورك وايه التغييرات اللي حصل معاكي 
أنا اتغيرت خالص قال اتغيرت أنا شفيت هللويا أنا دلوقتي كل اللي كلم يقول لي يا صاحبي حابة أنتوا بتقولوا ما فيش معجزة ده زمن المعجزات زمن ده دلوقتي الرب شايف وعارف كل حاجة وقد وقد الأقل تعبان قوموا بعد 38 سنة كان وكان مش هيقدر يقومني أنا ولا بنته بقيت عندي إيمان قوي جدا إن الرب يسوع يشفيني وفعلا الرب شفاني رحت عملت التحاليل ديت قالوا لي نورمان انت كان عندك انت كان عندك الكلى واقفه الاثنين قلت لهم اه انا ما فيش اي حاجه نشكر المجد لله هو الكلام الدكتور قال لك دلوقتي انت كويسه انت سليمه والكلى اشتغلت كل شيء الكلى اشتغلت حلو خالص وبقيت اروح التواليت وبقيت ما فيش بعد كده تاني وبنسبت بقى الكرسي بقى بيجي تتابع كل حاجه عايزه امشي فاشكر ربنا بيدينا قوه برضه انا كنت فين وبقيت فين فهو يدي الرب حنينا احكي لنا التغييرات في البيت اللي حصل كنا فرحنا جدا وكنا بقينا مبسوطين وبقينا عايشين حياتنا بقى الطبيعيه وبقينا في فرحه في قلبنا كلنا ان ماما خفت على ايد ربنا وعايشه في وسطينا يعني كذا دكتور كان يثبت ان لا ده لازم تتعالج وده ليها ادويه كده لا يعني كانها هتموت بالظبط كده ده المرض ما عرفش في الحته دي وفي الحته دي وفي المكان ده كلنا كنا زعلانين جدا طبعا بعد التحرير حصل فرح اه طبعا فرح فرح كبير في بيوتنا كلنا احنا اربع بنات وولد مش قادره اقول لك كلنا كنا مبسوطين ازاي وبالنسبه لنا كانت ماما كل حياتنا كلنا احنا وعيالنا كنا مبسوطين كلنا قوي 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 ونشكر رب يسوع امين يسوع حررني اشكر الله ان هو حررني وشفاني حررني الاول وشفاني دي قبل وبعد دي الكلام لا دي حاجات الخمسه دي حاجات قديمه قبل ما اجي للرب ده كله بقى التصيب بتاع ماما بتاع الامراض كله بتاع الكانسر كله ده كله ماما كانت بتعاني منه كانت بتتعالج كل ده ودلوقتي ماما بتاخد بس حاجه اسمها الكلب وخلاص بس الكلى اللي كانت واقفه ورحت الاخ سعيد وكنت واثقه تمام الرب هيعمل وفعلا الرب استجاب لو تأمنا يستجيبوا يستجيبوا طلبي ماليش غيره مالي في الاخر حاجه بتقولي ان هي اوكي اوكي هو ده بتاع الكلى اللي ماما فيهاش حاجه والكلى زي الفل بعد ما كانت ان الكده تعبانه خالص. ونشكر ربنا. ودي قبل الكده ما تخف بقى والنسبه اللي كانت ماما فيها تعبانه جدا. كانت في شهر اثنين على ثلاثه ماما كانت خفت وبقت زي الفل بعد ما رحنا وصلينا. في شهر ثلاثه. انت بعد ما اتحررتي رحت للدكتور والدكتور قال لك الكلى كلها الكلى شغاله ما فيش اي حاجه في الكلى لسه ما صلينا دلوقتي يا رب هللويا احكي لنا بعد التحرير لقطه مره بيجي تصلي احسن من الاول اه وبقيت بصلي في القلب على طول صبح ظهر ليل الفجر في كل وقت امسكه كده افتح عيني اقول له شكرا ليك يا رب على التكبير والقوه في التحليل صباح الخير يا رب احن واطيب قلب ما لقيتش غيرك في غناك وخير انت الدواء المرضي وانت القوه الضعف انا ضعيفه جدا استلمني عايزك تكون انت قائد سفينه حياتي بقيت فرحانه بالرب يسوع فين يسوع دلوقتي؟ حنين حنين وعظيم وقلبي حاسس بيه أنا قلبي حاسس بيه غير الأول خالص. أنا كنت فين؟ كنت بضحك، كنت بهرج، كنت لا. دلوقتي في حدود يزعل مني الرب. أجي أقول حاجة وأشق، لا الرب يزعل. في حدود بقيت فرحانة قلبي فرحان. بيرقص. أمين. صدقني وبقيت واقفة عندكم بقيت بجري في الطرقة كده. يسوع في قلبك. يسوع حنين، إيده حنينة. هو الطبيب الأعظم ويسوع في قلبي. وما سابنيش الا اتركك ولا اهملك انا معاك طول الايام الى انقضاء شكرا يا يسوع لانك حررتني وانت الطبيب الاعظم انت قومتني زي تعبان 38 سنه قلت له قوم احمل سريرك وامشي 
وانت قومتني يا رب انا كنت قاعده هنا يا رب يا ريت يا يا ريت كلمه الله حيه وفعاله يا ريت يا ريت يحسوا بالرب يسوع ايده حنينه هو الها الشافي اللي ملوش طبيب الاطباء احترت قلت لهم وريهم ايديك يا رب فقال ارجوكم محبه الرب فوق كل شيء الله محب هو الطبيب الاعظم هو الطبيب الشافي اللي ملوش طبيب انا ماليش غيره صدقوني ماليش غيره قلبي بيحبه قلبي بيحبه خالص امين كنت اخاف من الموت الاول لا تقول له امين تعالى انا جاهز يشفوا يسوع بيحبكم وهيشفوا بامر يسوع بس اطلبوا يسوع ما دام يوجد اقرعه يفتح لك امين اكيد لازم يعرفوا الاخ سعيد يخش على صفحته ويشوفوا المعجزات الكتيره بتحصل عن طريق ايده هو فعلا الرب يسوع جاي من المعجزه بس عن طريق خادم الله اللي هو الاخ سعيد عبده وفعلا ماما حصلت معاه معجزه ماما كانتش بتتحرك نهائي الحمام بالعافيه نشكر الرب يسوع الاخ سعيد شكر الرب لا شكر هللويا هللويا مجدا اه بل اخواتي كلهم يشفوا اللي على الارض كلهم ولاد يسوع اشكر الله